见识，就报一个那个专门给你们准备的那个，就专门给学生准备的那叫什么什么夏令营？夏令营，嗯，叫什么？游学，游学夏令营，有这个吧？我听说左岸就报了一个去玩去了，你也报一个吧。左岸去夏令营了。嘿，今天听我们护士站的那些小护士那儿议论，说左岸去了，还跟了他一个青梅竹马的女同学。今天一块参加高考的，哎呦，给那些小护士给羡慕的哟，说左岸帅，我喜欢左岸。你说这些小护士，那左岸还是个学生，就这么说人家。我这衣服洗好了。哎，爸，你知道左岸什么时候去的吗？他走了吗？说是今天下午吧。今天下午。嘿，什么呢？我到底在想什么啊？青梅竹马了不起吗？青梅竹马就会是左岸喜欢的人吗？我和左岸从幼儿园开始还是同学呢，未来五年也一直会是同学，是不是谁呀、啊？哼！你想干什么？别笑了，救命啊！你爸什么意思呀？大门都不让进，你这么多天跑哪儿去了？连人影都见不着一个。我，我一直都在家呀。你爸不是说……哦，我知道了，你爸呀，怕你被人拐走了。去你的吧！我爸是怕你把我带坏了。你不把别人带坏就不错了，小满，最新消息，我改签了明天的火车票，要不然你那么多东西谁放你的呀？这也就不用你们操心了。我听说有很多高年级的学长闲的没事干，专门给新生年报呢。那也是好看的，你这样的假小子。展玉，你信不信？我把你重新挂上去。嗯嗯嗯嗯，继续。哎，雨伞，然后这是你治咳嗽的、治感冒的，还有创可贴这些药都得带着，应个急。然后这是你最爱吃的辣酱，嗯，哎，别别别别别别，爸，辣椒酱就算了吧
，是多容易洒，也不方便，哪儿都有卖的啊。药我们学校也有卖的。行，那药带上，辣椒酱就不带了啊。哎呀，还有什么？哎呀。哎，枕头，枕头带上吧。哎呀，你睡惯了自己的枕头，你就换个地儿，再换个枕头，你更睡不着觉了。这要再吃了，别耽误了学习啊！你看，别不占地儿。咱们仨这张照片，你这头一次出远门啊，爸爸妈妈就这么陪着你吧。嗯。被子，哎，你这是睡惯自己被子了？你学校的被子肯定不如咱家自己的舒服。啊！哎呦，爸，你别这样，真的装不下了。我保证，我保证我会吃好、喝好、睡好，好不好？放心。好，好，好。你看，爸爸也没请假假了，也没法送你了。你这路上真就得一个人照顾自己了。没事，还有展月呢。咱们凡事都得往最坏里做打算呀。啊。还有东西。啊。到左岸回来了没有？好想和他一起去报道呀。嗯。儿子。这东西都收拾好了，正好，我明天临时要去你们学院的附属医院开个会，一会儿咱们一起走，机票我都给你买好了。爸，明天的车票我都已经买好了。哎，我送你去学校，多好的事儿啊！别落了东西啊，爸，半个小时以后出发。我已经到学校了，小马，咱们两个学校离得真的很近。你什么时候到呀？我三十号早上八点到火车。小马，闺女，大学生，嘿。起床了，起床了啊！上火车站喽！起床了，起床了，东西都收拾好了啊！哎呀，哎呀，才六点，不是八点的火车吗？我那个，爸爸看错票了，咱们应该是七点的火车。快起来，起来！啊，七点啊？那那展月怎么办啊？哎，咱们能不能别唠展月？展月的，没展月，咱们就不去火车站了，咱就不去上大学了啊！你到了学校，没事也少联系的。啊，我先把箱子给你拿
怪物，敢在这里撒野，走开！你谁呀、啊、你啊？你敢推我们家囧妞？什么情况啊？你是谁啊？囧妞，就是这只猪吗？你不知道我是谁？我为什么要知道你是谁？全校没有人不知道我是谁。全校都知道，为什么我就要知道啊？你是校长吗？我现在连校长是谁都不知道。你真不知道我是谁？你找我练绕口令呢？你也是这个学校的学生吗？那你为什么要带着猪来学校？这里是校园，不是你家的花园。你真不知道我是谁？你有毛病吧？你复读机啊你！算了，只要你向我道歉，我就不和你计较。道歉。我向你，其实你知道我是谁吧？还知道我有多在乎我们家囧妞，故意找这种方法接近我吧？看你这样子，是心声吧？说吧，从哪儿搞到我的资料的？贴吧还是微博？你到底在胡说什么呀？什么乱七八糟的？是你的猪先撞了人，难道你不应该道歉吗？小学妹，既然查了我的资料。就应该最清楚，我最讨厌别人在我们家囧妞面前说她是猪。你从开始到现在已经说了四遍了，如果你再说一遍，我就真对你不客气了。那他不是猪是什么？你是不是觉得这样说能够刺激我呀？好让我对你印象深刻呀？算了，我看你这个样子也不像是个学生。你什么意思啊？你的意思是，是说我老？站住！你刚才真的不是为了故意接近我？我警告你，如果你再胡说八道、胡搅蛮缠，就别怪我不客气了。怎么，你还要打我呀？来。往这儿打，你打一个试试看啊！你到底打不打呀？浪费人家表情。大家都知道啊，我沈晨阳向来说到做到。如果他今天真的敢打我，我就让他做我这学期第一个女朋友。小学妹。你敢打我？这个臭流氓，神经病！流血了。臭流氓，我知道了。你就是故意带着你的猪在这里等着，想欺负单独来报道的女生吧？今天遇到我算你倒霉了。以后如果再让我看见你欺负人，我见一次打一次。那不是沈晨阳吗？他竟然挨打了，他不早就应该被打了吗？是你。是我怎么了？你们瞎拍什么呀？不准拍！啊、哦，我明白了，你就是要故意整我，对不对？不服气是吧？那我就说到做到，见一次打一次。顾小满，卓，你在这儿干什么？不去报道。临床系新生报道的地方在学校南区，走吧。我来，我来，我来，我来。等一下，我们俩的事儿还没了结完呢，着什么急啊？这位同学
，凡事都要适可而止。作为一个男生，欺负一个大一刚刚入校的女生，不觉得很过分吗？你又是谁？敢这么和我说话？临床系大一新生，左岸。我管你什么左岸还是右岸，先给我靠边。想要英雄救美，等我先跟他的恩怨了结完了再来。他拿过八次三大冠军，我刚刚已经替你挽回一次颜面了，而且你现在可以看一下学校论坛，已经炸掉了。作为南都医科大最有影响力的学长，如果不想再丢第二次脸，我劝你到此结束。走。嗯。这是最让我惊喜的开学日，左岸，他刚才好帅呀、啊。小学妹。等我再给你搞一个更好玩的欢迎仪式，欢迎你入读南都医科大学。让开，让开。书呆子，看见没有？你能考上大学，我也能考得上。没话说了吧？我说你当了这么多年学霸，一点用也没有。现在咱们俩不还在一条起跑线上？我帮你拿。哎，给我。小曼，我帮你打听好了，你们宿舍呢就在那边。一会儿啊，我送你回去。书呆子，该忙忙你的去吧，不是还有人等你呢吗？知道了。哎，走吧，走吧，走吧。哎，左左左左左左左什么左？人家不想理你。你刚才说话也太损了吧！明明就是你那句话说的太过分，才把人家气走的。小马，你太天真了吧？你太单纯了。都怪你。人家是找人家女朋友去了。女朋友？我亲眼看见的。在校门口，两个人一起下的车，一看关系就不一般。青梅竹马？什么青梅竹马？那那个女孩子一定很漂亮吧？嗯，还入不了本王子的法眼，跟你比还差一点。哎，小马，哎，慢点儿。下脸可丢大了！你怎么刚来就惹上那个奇葩学长了？我根本就不认识他，这家伙什么来头啊？他今天没碰上我，算他走运；他要是碰到我，我打到他满脸开花。就是，这你们就不知道了吧？他叫沈晨阳，超级富二代，可是我们南都医大的传奇，比我们大好几届，连续好几年都毕不了业，所以啊。一直留在咱们学校，连续好几年都毕不了业。临床系有这么难吗？他毕不了业和难不难可没关系。听说呀、啊，他平时根本就不爱读书，就喜欢和女生玩，尤其喜欢恶作剧。哦，对，那头撞了你的猪
，听说就是哪个前女友毕业了给他留下的，那可是他的心肝宝贝。这样的学生，学校怎么不把他扫地出门呢？比我脸皮厚的我还真没见过。据说他除了恶作剧，也没做什么真正违反校规校纪的事儿嘛，就是有时候招人烦点儿。我还知道一个更劲爆的情报。嗯，你们知道这个床铺是谁吗？孙安宁，副校长孙学军的女儿，今年临床系录取分数排第二，肤白貌美。读书、钢琴，样样精通，还会跳芭蕾。哎呀，真正的公主呀！公主，你们接下来几年要跟公主住在一个宿舍，有你们受的。这叫走运，好不好？我们跟她同住同进，以后有的是好处呢。就怕你们这个公主三观不正，性子偏执，刺你们一丈红，把你们一个个全部打入冷宫。哎呀，行了，贾云，少说一点。爱信不信。我觉得周丽娜说的挺有道理的，你们看，人还没有看到了，床早就铺好了，这算什么呀？近水楼台先得月嘛。他家呀，就住在旁边的家属区，宿舍嘛，我觉得他不会常住，不过也说不好，毕竟，毕竟什么？哎，你们都有男朋友吗？嗯。男朋友可是件奢侈品，我可没有。不过呢，我曾经偷偷暗恋过一个男生，只不过后来考大学的时候，没有考到同一所学校，本来就是一厢情愿，现在就更没可能了。顾小满，你呢？我暂时没有。什么叫暂时没有啊？我的意思是，将来或许我就有有啊。废话，将来我们都会有。我是说现在。他呢？他呀，他就是我邻居，高中同学。哎，你怎么把我们的关系说的这么生分呢？啊？我们从小一起长大，两小无猜。行了。贾月，你赶紧回去吧，你赶紧回去。哎，干嘛？回去吧。那你等我一会儿啊，我回去收拾下东西，然后我们一起吃饭。我知道有一家面馆，价格公道，味道很赞。好。那我走了，拜拜。拜拜。拜拜。嗯，你们是青梅竹马吧？真羡慕你们哎！你们俩误会了，我跟他怎么可能呢？他就是我一个无话不说、偶尔欠揍的邻居，跟你说的那种关系半点边都不沾。怎么说呢？叫好兄弟更贴切一点。我信。哎，这下呀，咱们宿舍估计只有公主有男朋友喽。我也是听说的啊，咱们公主的男朋友就是咱们这届的新生的高考状元，是吗？名字叫左岸。你再小就成浆糊了。这么好的面，你不吃留给我呀？吃货，给你。我了不吃是傻子。不会。你在哪儿？吃饭了吗？学校后门有一家牛肉面馆，我在那等你。啊，那那个，我我
어? 자, 자. 谁啊小月你吃饱了没没有我肚子刚填饱了一半吃吃饱了赶紧走快点嗯追什么追啊你不怕噎着我刚才谁啊我那我走了你吃吧那我请客你就这么不给面子 左啊有买单的来了西施终于走完好巧啊你也在刚好我们可以聚一下趁着还没军训有时间也对毕竟呢我们在一个城市也在一个班我们书呆左同学想的周到小满你还想吃什么我这碗面还没吃完呢那来一份凉拌牛肉吧好啊我最喜欢吃牛肉了牛肉好嗯女孩太贪吃小心吃亏两份凉拌牛肉还有三份小菜小月你能不能慢点吃两盘牛肉被你吃了一盘半了快你们不是怪我呀不过在点左同学请客而且我今天帮你抬行李感觉自己身体亏得慌我得补回来你就不怕撑死总比饿死强左岸今天谢谢你
酸。哦，这位是顾小满。你好，我是孙安宁。你好，孙安，咱们得先去趟戏里。晚上你代表新生发言，我帮你把稿子对一下。还有啊，你爸给我打电话了，说过两天会来家里吃饭。顾小满，啊，我先去趟戏里。啊，好啊，正好我也回宿舍了。小满，新生晚会记得参加，会有很多精彩的节目的。好，拜拜。这个节目是由临床系新生孙安宁同学带来的芭蕾舞表演。我早就听说了，孙安宁今天晚上会惊艳亮相。出场，全校一半的男生都该被他迷住了吧？好羡慕呀！我为了考大学，连恋爱都没有谈过，就是等着在大学的时候把全国的版图都给挤满了。哎，丽娜，你喜欢集邮啊？不是集邮，是集……算了，有孙安宁这样的人物存在，我什么都不用集了。